Acontecerá aqui na cidade de Valença do Piauí, neste mês de novembro, um curso voltado para teatro, mini teatro. É um curso que quem está trazendo é a Secretaria Municipal de Cultura da cidade de Valença. E para falar sobre este assunto, nós vamos conversar agora com o professor Antônio José Mambenga, que é aqui representante da Secretaria de Cultura e Turismo. Antônio José, no mês de novembro é um curso voltado para quem para atores, é um curso de formação, como é que se dará esse evento aqui na cidade de Valença? Bom dia. Olha, este evento está sendo a, esse, esse, essa parceria com a Prefeitura Municipal, a Secretaria de Cultura, através da Secretária Lília e também a Secretaria de Educação, a professora Edna Quaresma. Então, é para, é um mini curso de teatro para pessoas que interessadas é, no exercício do teatro, na aprendizagem, uma espécie de reciclagem. É, já existem no caso, o grupo de asfaldadores, é o grupo também do Luan, ou pessoas também interessadas, né? no caso, o Raimundo Barbosa, ele poderá é, ir e levar também os seus atores para participar. Dizendo também que será no dia 23, 24 e 25 de novembro, através do professor e teatrólogo Moisés Chaves, que é com raízes aqui em Valença. E é bem interessante, porque é um momento que o ator ele precisa se reciclar. E Moisés é uma pessoa já bem conhecida até mesmo a nível nacional. E apenas vai acontecer isso em cinco cidades do Piauí. E Valença está inclusa. Parabéns a tra esse trabalho da secretária de Cultura, a dona Lília, também a professora Ed e o prefeito Marcelo Costa por estarem engajados na preocupação também na qualificação do ator e na formação dos atores valencianos. Qual a importância do teatro, principalmente para a cultura valenciana, haja vista? O teatro tem um senso crítico, tem um senso humorístico, né? e que realmente isso traz uma realidade a quem assiste as peças teatrais e também é, oxigenar a cena cultural aqui da cidade de Valença? O teatro em si, ele é muito importante porque, como você falou, ele desenvolve o senso crítico através da arte. Ele mostra aquilo que as pessoas estão tendo dificuldade de ver. Ele vê mais distante. O ator, o teatro, ele tem como encenar momentos e um trabalho dessa natureza, ele soma para com a produção e a formação social e intelectual e a cênica através do teatro em Valença. Valência tem a sua longa história também dentro do teatro. Já foi, é, já esteve ainda na década de 20, com, através do Cine Teatro ali, onde hoje funciona, aqui ao lado do quartel, funcionou o centro do Covid. Mas hoje ele tem uma representatividade através do teatro Os Desfraudadores, que tem um grande papel na cidade. Também o teatro, o mini teatro do Alto de Natal do Luan e outras pessoas que vão apresentando, outra escola que está despertando para o teatro, é a Escola Maria Antonieta. Isso indica que a cidade de Valência está engajada, vendo essa maneira diferente de trabalhar a cidade através das manifestações artísticas. E a arte é a manifestação do belo. E o belo é tudo aquilo que nós é, podemos ver bem mais distante pela visão da crítica, pela visão do trabalho que ele é pós executado. Bem-vindo a esse mini curso de teatro em nossa cidade. Com relação às inscrições, quem pode se inscrever e qual é o período de inscrição, professor? Olha, é, esse mini curso vai ser para 25 pessoas. É, já entrando em contato com o Moisés, ele nos dará hoje o local, mas o local de inscrição será a Secretaria de Cultura no turno, de 8h30 até meio-dia e 30, é, conforme o aval que o Moisés vai nos dar ainda hoje. Mas a gente coloca através das redes sociais. Tá certo. Então, agradecer aqui ao professor Antônio José Mambenga, que é aqui da Secretaria de Cultura e Turismo, aqui da cidade de Valença do Piauí, que está também aqui viabilizando a oportunidade de muitas pessoas que têm aquela arte cênica, aliás, aquela, aquela pontinha de, 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 de encenar, de, de trabalhar arte. Essa é a oportunidade, então, agora no mês de novembro, na cidade de Valença do Piauí. As imagens é da Isabela Rodrigues. Batista Pereira, aqui da Praça Getúlio Vargas, no centro de Valença, para a FM Cidade TV Grande Rede.